Привет, ребят! У нас на этой неделе снова вышел ТВАП, поэтому мне приходится с болью в сердце снова записывать видос, потому что в этом ТВАПе у нас опять вполне себе интересная и хорошая информация. В ТВАПе у нас затронули две темы. Первая — это внезапное, не то чтобы внезапное, но удаление из игры возможности лутать некоторые планетарные ресурсы. И Банжи дали небольшое превью — грядущего патча по пушкам, который у нас выйдет уже в ближайший вторник. По ресурсам давайте вкратце, потому что здесь на самом деле много воды. В будущем сезоне мы не сможем получать ресурсы, которые у нас располагаются на ЕМЗ, на Нессе, на Луне, в городе Грез, на Космодроме и на Европе. Эти ресурсы у вас останутся, у вашего персонажа, но их нельзя будет получить. Их можно будет обменять в будущем у Рахула на 5000 блеска за 20 стаков каждого ресурса. Учитывая то, что у нас планетарные ресурсы уйдут из игры, возможность их получать, то немножко поменяется стоимость обмена ресурсов у мастера Рахула. В Твабе тут все это есть, думаю, читать вы умеете. Тут ничего примечательного. А поскольку... Получить глимер якобы будет немножко сложнее, то в будущем сезоне мы будем получать больше глимера за прохождение публичных мероприятий на планетах. А, хайп. Я, честно говоря, не знаю, зачем это нужно, но ладно. Прикольные. А, помимо этого, Банжи у нас немножко заапдейтит некоторых вентеров. А именно Деври Маккея и э, Нероматрицу. То есть ЕМЗ и НЕС. Uh, у, них репута... у них система будет переработана uh, немного. Уберут систему репутации поднятия рангов. Uh, уберут возможность uh, покупать Sunset пушки, потому что они больше особо не нужны. И добавить четвертое баунти. Uh, в будущем Банжи собирается добавить на них баунти, которые можно покупать по 500 раз, как сейчас на Европе и тому подобное. И в целом здесь намек на то, что Банжи хотят uh, все планеты... То есть все локации в плане экономики вендоров э, реворкнуть под э, нынешнюю систему. Когда у вас есть баунти и вот это вот все. Э, в мире престоля у нас ресурсов нет в нашем инвентаре, да? Мы получаем репутацию и тот же блеск. Вот это банжи могут сделать в будущем. Теперь давайте все-таки тему более интересную. Э, на той неделе банжи рассказывали, какие у нас будут изменения в будущем сезоне и в этом сезоне в плане пушек. В этом твабе Банжи рассказали про это более подробно. И нам про это все рассказал снова Меркулис прекрасный. Вначале он решил рассказать, как в студии воспринимает такое понятие, как простоту в использовании какой-либо пушки, то есть ease of use. А здесь имеется в виду некая комбинация разных параметров, а именно стабильность, а им ассист, отдача, направление, time to kill в боде, и вот это вот все. Почему он здесь это упоминает? Потому что некоторым пушкам э, этот параметр будут бафать. То есть простоту в использовании. И первая жертва в кавычках у нас это автоматы. Э, в будущем, ну как, у нас будет же во вторник. Э, во вторник э, банжи бафнут автоматы. И в PvP, и в PvE. Э, ну, все эти изменения у нас будут в основном и в PvP, и в PvE. За пары исключений. А... На автоматах банжи бафнут э, эффект параметра стабильности э, примерно 20% на самом высоком показателе стабильности. Здесь Меркулис аргументирует, что да, автоматы в принципе в PvP популярные, но в Adgame PvP, типа в трейлсах, они не особо хороши. Банжи попробовали разные способы бафа, э, и они слышали про так скажем, предложение понизить темп kill, то есть, чтобы они быстрее убивали. Но с автоматами это тонкая вещь, потому что если хоть немножко бафнуть урон пулек, то автоматы могут стать метой. Вспомните мету того же Хардлайта, когда у нас банжи переработали трейлсы. Поэтому банжи решили автоматом, чтобы они стали получше, бафнуть простоту в использовании путем значительного бафа стабильности. Если у вашего автомата параметр высокий, стабильность, то вы вот этот баф заметите очень сильно. Если у вас этого параметра мало, там, допустим, 20, то эффект будет слабым, но он все еще будет. Вот из этих изменений бафнутся, по сути, все автоматы, кроме точной рамы, потому что точная рама уже по дефолту имеет хорошую отдачу. 
Однако точным автоматом Банжи бафнут урон в голову. Было 30, станет 31. Я, честно говоря, не знаю, насколько сильно вот этот баф повлияет на точные автоматы, но будем смотреть. У нас есть крафтабельный солярный амид, поэтому будет интересно. Луки. А, у луков банжи снизит скорость убирания луков кабуру. А, таким образом, банжи хотят понерфить клык слаб луков. Когда, допустим, вы сделали выстрел из лука, достали револьвер и убили быстро соперника. Разработчики это делают, потому что Quick Swap сейчас очень сильно доминирует в прямых руках. И Time to Kill у Quick Swap быстрее, чем у многих Primary. И вот это изменение, оно должно сделать Time to Kill Quick Swap луков на уровне обычных Primary. Как это будет на деле, посмотрим. И пульсные винтовки. Вот тут у нас интересная картина. Как описывает Меркулис, пульсовки прямо сейчас очень сильные. Да ладно. А... В основном потому, что э, другие пушки стали слабее на средней или большой дистанции. И потому, что в крафте у нас есть несколько хороших и пустых винтовок. Очень даже сильных. Э, плюс в последнее время банжи как раз-таки бафали пульсовкам дальность. Но в нынешнем сэндбоксе вот эта помощь пульсовкам, в принципе, больше не нужна. Поэтому банжи решили... Э, так скажем, снизить влияние дальности, если у пульсовки мало этого параметра, то есть дальность. Но если у вашей пульсовки будет много параметра RNG, то вы вот эти изменения в целом не заметите. Э, плюс разработчики решили, что э, нету какой-либо ощутимой разницы по удобству между разными пульсовками. Поэтому банжи это тоже перебалансили. Плюс адаптивные пульсовки, э, вроде синкопы, сайлисно крафтабельные, э, не были особо в мете со времен Байгонески, то есть Лиза Фарсекина. И Банжи думает, что вот это изменение, то есть баф их урона в голову, которую Банжи на этой неделе тоже затизерили, сделать их получше. Но при этом они не будут прямо лютой метой. Э, у скользинных пульсовок банжи понерфит Peace of Might, глубок мысли, потому что у него слишком много зума. А в итоге, какие у нас будут изменения у пульсовок уже во вторник? Во-первых, банжи перебалансили эффект удобства на всех пульсовках. А если у вас параметра будет удобства много, то у вас в целом эффект удобства будет больше, на 5%. В основном это затронет пульсовки, у которых удобства уже много. То есть это облегченные, вроде огмы, и адаптивные, вроде синкопы. При этом эффект удобства будет понижен на 2%, если у вас у пульсовки параметра удобства мало. Это у нас усиленные и скорострельные. Ну окей, изменение мелкое, но пускай оно будет. И банжи поменяли скалирование damage flow. -а. В зависимости от параметра дальности. Если на пульсовке у вас дальности 0, что в принципе невозможно, то damage fall будет с 16 до 15. На сотке этого изменения не будет. То есть банжи по сути пульсовкам срезали примерно плюс-минус метр дальности. Но если у вас будет дальности 100, то вот это изменение как вас не затронет. Адаптивные пульсовки. А, им, как и банжи говорили, увеличили урон в крит-зону, было 34, стало 31 и 4. Это позволяет этим пульсовкам убивать охранников со стойкостью меньше 4 за 6 попаданий в голову. То есть 2 берста, это тем to kill у нас 0 и 6, что очень быстро. Сейчас, конечно, в PvP далеко не все бегают с такой низкой стойкостью, но такие игроки есть, особенно хантеры. Поэтому, если вы, ребята, допустим, там в трайлсах или в компетах видите у соперника мало стойкости, то смело берите пульсовки адаптивные, потому что тайм to kill у них будет очень быстрый, без каких-либо бафов. И это очень круто. А у скосинных пульсовок банжи, как уже было сказано, у клубка мысли понизили зум-фактор с 19 до 18. Вот эти все изменения, конечно, хорошо. И по, по RNG оно, конечно, затронет у нас больше пульсовки скорострельные, потому что у них, как правило, параметра RNG мало. Именно параметр, да? А не сама дальность, которая в игре у нас эффективная. А что касается пульсовок вроде хайпакных и агрессивных, то получается, что если у вас у пульсовки много RNG, то она никак не поменяется. 
То есть банжи вроде как пульсовки понерфили некоторые, у которых ренжи мало, да, допустим, скорострельная рама. Но, с другой стороны, хайпакная рама все еще будет заебись. Поэтому вот это изменение, конечно, плюс, но на нерв это какой-то не похоже. И как уже банжи отметили, что в будущем, в будущем они еще перебалансить некоторые пульсовки по зум-фактору, потому что я, честно говоря, удивлен, что банжи, допустим, не порезали зум-фактор BXR боевику. Да, это, конечно, уникальная пульсовка, но у нее дальности много, и при этом у нее хорошие статы, пиздатые статы, и у нее все в целом прекрасно. Поэтому да. Но окей. Винтовки разведчика. Как и предполагалось, банжи у нас понерфит усиленную раму. А урон в боде. Будет снижен с 42 до 40, и урон в коридзону будет снижен с 73,5 до 70. Это сделает так, <coughs> простите, что теперь, чтобы убить игрока за три попадания в голову, стойкость решать не будет. То есть раньше можно было, по-моему, сделать стойкость 4, и у тебя были две головы и один боди. Теперь надо ставить три головы при любой стойкости, даже при десятке или при нуле. Сайдармы. А, у сайдармов банжи бафнут а, дистанцию фоллов аимасиста на 30%. А, грубо говоря, с них будет попадать проще на дальности. Окей. Пипеги. А, самое, наверное, интригующее для многих игроков ПВП. А, у пипека банжи снизят дальность ну, в ПВП и в ПВЕ. А, банжи снизят... А, так скажем, финальную зону damage fall off на 1 метр. Это, по сути, общий нерв пипек на 1 метр в пвп. У точной рамы внезапно банжи бафнули урон в боди и урон в крит-зону. Банжи это сделали, потому что точная рама, конечно, имеет хорошую дальность, но по time to kill на фоне других пипек точная рама немножко слабая, поэтому банжи ее бафуют. Однако, как и предполагалось, банжи понефит зум-фактор гневу шаюры, адептовому и обычному, и пипеги из сезона охота. Было 16, станет 15. И у скоростейных пипек, то есть у облегченных, снизится урон незначительно. Вот этот нерв по урону, если у игроков ПВП стойкость 9 или больше, то вот это на Time to Kill повлияет. То есть вы будете убивать дольше. Если у игроков стойкости меньше девятки, то ничего не поменяется. Поэтому в целом вот этот нерв будет не особо заметен. По поводу нерфа зум-фактора, у меня вопрос. Банжи писали, что они хотят, э, так скажем, подправить зум-факторы у некоторых пипек и у пушек в целом. У меня вопрос. Если банжи <coughs> справедливо понифит гнев, ша гнев шаюры и фрикшн фаер, то почему банжи у нас... Не бафнут зум-фактор на пипеге из Мира Престола, у которой зум, сука, 13 на точной раме. Далеко не лайк. Очень странная фича, ну да ладно. А, вот эти все изменения. Баджи аргументирует, что пипеги, а, в принципе, неплохие, но их нужно слегка понерфить. Поэтому да. А точную раму нужно бафнуть, потому что она реально уступает другим пипегам. Поэтому да. Плазменные винтовки. А, здесь у нас а, внезапный нерв точной рамы. Только на точной раме банжи снизят эффект стройного перка точной рамы. Он заключается в том, что у точной рамы а, гораздо лучше идет отдача. То есть, у нас, а, то есть у вас отдача будет больше именно по вертикали. Что для, что для плазменных является приятным бонусом. Вот на точной раме вот этот бонус будет снижен. Это означает, что если у вас у плазменки, допустим, отдача будет соточка, допустим, вот на этой плазменке, да, то вы вот это изменение особо не ощутите. То есть тоже нерв, если у вас у плазменки не будет заебить параметр то, точности, да, у точной рамы. И, и параметр отдачи. Ну да ладно. Глефы. В ПВП снизит урон, снизит резист щита до 50%. Абсолютно ожидаемо. При этом, возможно, это не все. Здесь пишут, что банжи за глефами будут все еще следить в будущем, 
Особенно, когда в будущем сезоне Банжи пофиксит регистрацию попаданий. В ПВЕ щит не порежут. В ПВЕ все еще будут отбиты 97,5%. Но в ПВП, да. Теперь 50. Снайперские винтовки. Как Банжи порежут флинч на снайперках? А, банжи увеличили время, за которое у вас прицел вернется в исходное положение, когда вы получаете урон в ПВП и в ПВЕ на 60%. В ПВП, как показали плей-тесты внутри студии, стало гораздо реже, э, стали реже появляться случаи, когда игрок под снайперкой и под флинчем кого-то убивает в голову. Но такие моменты все еще будут. В ПВЕ банжи флинч уменьшат, чтобы, вот это, чтобы компенсировать изменения по вот этому параметру. Да? А... Вот это изменение по флинчу будет и на линейках в будущем сезоне. Если в этом сезоне у снайперок это изменение сыграется заебись. Тогда оно будет и на линейке. Лучевые винтовки. Как и на автоматах, банжи бафуют стабильность. Улучшенные эффекты стабильности на вашу отдачу на низком параметре, на 10% примерно, и на высоком параметре на 25%. Тоже баф стабильности. Ракетницы. Им немножко бафнут бласт радиус, чтобы в ПВП было проще убить. Перки. Не щадя живота. Уберут звук, когда вас активируется перк. Спасибо. Range Finder. Дальномер. Это нужно прокомментировать, потому что я уже предвижу комментарии. Банжи игру не понимают, банжи все нерфит и так далее. Но в этом табе на самом деле это правда. Как описывают банжи? Дальномер... Достаточно долго был одним из сильнейших перков в игре, на любом архетипе оружия. Учитывая то, как он влияет на зум-фактор, и то, что зум в игре в целом улучшает сразу несколько аспектов на каждой пушке. И при этом этот перк является нейтральным. То есть вам не нужно кого-либо убивать. На Динамире был бонус к увеличенному АИМ-ассисту, к увеличенной дистанции фоллофа авто АИМа. То есть, когда у вас, так скажем, чутка доводится прицел, и когда у вас идет лучшая регистрация. Этот бонус был 20%, что очень много. И из этого этот перк стал, грубо говоря, имбой. И он значительно э, упрощает использование разных типов оружия. Поэтому банжи решили, что этот перк стоит порезать, Range Finder, и они вот этот бонус уберут который был раньше на Дальном мире. Перк все еще будет заебись и топом, но он, конечно, стал похуже. И на мышке, и на геймпаде. Авто АИМ работает и на геймпаде, и на мышке. Возможно, когда-то про это я запишу видос. Экзотики. Нефритовый кролик. Ему снизит АИМ ассист на 20 единиц. А, тоже ожидаемо, потому что у кролика АИМ ассист, по-моему, был 80 где кролик? Сейчас мы его найдем. Куда он пропал? А где кролик? Сейчас. А, вот он. Да, было 80. Что очень, сука, много. Волчары. Банжи продолжают у нас реворкать волчары. И вот это, по сути, баф ПВЕ. Причем очень даже неплохой. Во-первых, банжи немножко бафнут э, точность при активации экзотного перка. Банжи уменьшат э, штраф к точности в прицеле. При активации перка выпускайте волчар с 10 до 3. Это не будет. Это их не сделает в ПВП имбой, как пишут банжи, но это нужно было сделать. Э, банжи убрали на пушке общий э, бонус к урону. В 25%. Но в ПВЕ они дадут бонус 40%. То есть в ПВЕ это по сути баф на процентов 15, да? В, ПВ... в ПВП банжи бонус убрали. Также банжи убрали штраф к мультипликатору урона в крит, который был 50%. И теперь при активации перка у вас будет full авто. То есть в ПВЕ вот это, по сути, неплохой баф. И там по цифрам будет очень даже интересно. В ПВП волчары тоже, по сути, получили некий баф на фоне всех изменений. Но в целом из этого банжи надеются, что меты волчары снова не станут. Нет времени объяснять. Здесь банжи аргументирует, что да, эта пульсовка в ПВП очень сильна, особенно в этот гейм ПВП. Однако, 
На клавомыши, нет времени объяснять, используют гораздо чаще, чем на геймпаде, чем на консоли имеется в виду. Ну, именно, именно на католере и на мышке, да? Поэтому банжи сделали нерв, который затронет больше именно клаву мышь. Что при этом на консоли все еще было норф, все еще было нормально. Банжи снизили AIM Assist с 45 до 40, и банжи снизили отдачу с 90 до 73. Что это означает? Это означает, что теперь у вас прицел будет сбиваться, по-моему, чутка в левую сторону. И вот это может повлиять на вашу точность. Поэтому да, это нерв, он нужен был, и я надеюсь, она тоже на геймпаде эта пушка не убьет. Потому что да. То есть банжи не стали нерфить турельку, банжи не стали нерфить ринжу, ну как она получила, получила нерв за счет общего нерфа пульсовок, да, в плане дальности. Банжи решили, упрости... Банжи решили понерфить именно простоту в использовании этой пульсовки. Будем смотреть. Риск раннер. Снизили резист аркового урона в ПВП с 50 до 15%. Окей. Будущие планы. Это будет уже в будущем сезоне. Вот, вот это все у нас будет во вторник. Все, что было перечислено. Вот это будет в будущем сезоне. Линейки. То есть Лоренц и Арбалетус. Снизит авто АИМ. То есть AIM Assist и понерфит Флинч. На Reddit уже, вернее в Твиттере уже дали знать, что Лоренс и Арбалет понерфят на релизе сезона. Прям в первый день. Лишь бы это помогло. Потому что сколько бы банжи нерфили Лоренс и Арбалет, в ПВП они все еще кончены имба. Надеюсь это поможет, но я об этом, сука, сомневаюсь. Будем смотреть. Пулеметы. Их в ПВП будут бафать. Непонятно как, но будут бафать. В ПВЕ банжи хотят уменьшить э, разницу, отличие, как хотите, между пулеметами и другими типами э, силового оружия. То есть там гранатометы, архитицы и тому подобное. А, и банжи хотят сделать так, чтобы пулеметы наказывали вас меньше при убийстве мобов. То есть если вы используете пулеметы для убийства трэша, что бы это ни значило. И банжи уберут штраф к урону, на экзотном перке Dead Man's Tale. Хайп. Потому что в этом сезоне Банжи снова переработали историю мертвеца. И в Твабе вроде было все неплохо, но на деле DMT теперь стало гораздо хуже. Как-то вот так. Хороший Тваб, потому что Банжи наконец-то могут в коммуникацию. Объяснили каждый нерв. Есть, конечно, некоторые вопросы... Там, допустим, я не понимаю, почему банжи пульсовки порезали именно вот так. Потому что если вы, допустим, всегда бегали с пульсовкой, у которой рынжи 100, то для вас нерфа, по сути, не будет. Будем смотреть. Как-то, ребятки, вот так. Покасики. Бай.